குட் மார்னிங் பிள்ளைகள் நாங்கள் போன கிளாஸ் ஆவர்த்தனை அட்டவணை அணுகாரையை பற்றி பார்த்துறாங்க போன கிளாஸில் ஆவர்த்தனை அட்டவணையில் அணுகார அணுகாரை தங்கி இருக்கிற காரணிகள் போன கிளாஸ் நாங்கள் பார்த்த விடயத்தை பார்ப்போம் அணுகார அணுகாரை தங்கி இருக்கிற காரணிகள் பிரதான சக்தி மட்டம் ரெண்டு பிரதான சக்தி மட்டம் இரண்டு கருவேற்றம் மூன்று திரை விளைவு திரையிட்டு விளைவு இது இல்லை உங்களுக்கு அணுகார தங்கி இருக்கிற காரணிகள் இதில் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்துறாங்க பிரதான சக்தி மட்டம் கூட்டிச்சோன்று சொன்னால் அணுகாரையும் கூடும் கருவேற்றம் கூட்டிச்சோன்று சொன்னால் அணுகார குறையும் திரையிட்டு விளைவு கூட்டிச்சோன்று சொன்னாலும் அணுகார கூடும் பிரதான சக்தி மட்டம் கூடினா அதாவது அணுகாரை என்று சொன்ன வேற விளக்கு நம்ம பார்த்துறாங்க கருவிற்கும் இறுதி பிரதான சக்தி படியில் உள்ள கருவிற்கும் இறுதி பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இறுதி பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரனுக்கும் இடையிலான தூரம் அணுகாரை எனப்படும் அந்த அணுகாரையை நீங்கள் நேரடியாக அளவிட முடியாத அதுகளெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க பங்குட்டு வேலு அறை வந்தர் வாழ்சிண்ட அறை உலோக அறை பொதுவாக உலோக அறை பங் வந்தர் பங்குட்டு வேலை அறைகள் அணுகாரைக்கு கூடிய அளவு திருத்தமாக அமைகிறபடியா பெரும்பாலான மூலங்களுக்கு பங்குட்டு வேலை அறைகளை அணுகாரைகளாக நாங்கள் கருத்தில் கொண்டு பார்ப்போம் அப்போ இந்த பிரதான சக்தி மட்டத்தின் எண்ணிக்கை கூட எங்களுக்கு அணுகார கூடும் கருவேற்றம் கூட இருக்குல்ல கருவிற்கும் உறுதி பிரதான சக்தி படியில் இருக்கிற இலத்திரனுக்கு இடையிலான சார்பு கருக்க வளர்ச்சி அதை நாங்கள் பயன்பட கருவேற்றம் என்று சொல்லலாம் உண்மையில் கருவேற்றம் கூட இருக்குல்ல உங்களுக்கு திரை விளைவிலும் விட பிரதான சக்தி மட்டம் மாறாட்டி பிரதான சக்தி மட்டம் மாற இருக்குல்ல திரை விளைவும் மாறிக்கொண்டிருக்கும் பிரதான சக்தி மட்டம் மாறி இல்லையென்றால் திரை விளைவில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படாது எனவே கருவிற்கும் உறுதி பிரதான சக்தி படிக்கும் இடையிலான சார்பு கருக்க வளர்ச்சி அதிகரிக்க அணுகார சற்று குறையும் அப்போ கூட்டத்தின் வழியே அணுகார கூறுறதுக்கு காரணம் புதிய பிரதான சக்தி படிகளில் இலத்திரங்கள் நிரப்பப்படுவதால் கருவிற்கும் இறுதி பிரதான சக்தி படிக்கும் இலத்திரனுக்கும் இடையிலான தூரம் அதிகரித்தலே ஆகும் கூட்டத்தின் வழிக அணுகார கூறுறது ஆவர்த்தனத்தின் வழிக அணுகாரை குறைஞ்ச அனுபவம் காரணம் பிரதான சக்தி மட்டத்தின் எண்ணிக்கை மாறாது திரையிட்டு திரை விளைவிலேயும் பெரிய மாற்றம் பெறாது எனவே ஆவர்த்தனத்தின் வழியே பயன்பட கருவேற்றம் சார்பு கருவேற்றம் கூடிக்கொண்டு போக உங்களுக்கு அணுகார சற்று குறைவ குறை குறைஞ்சோண்டு செல்லும் திரை விளைவு கூட இருக்கலையும் உங்களுக்கு இறுதி பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரனை கரு வந்து கவர்ற வீதம் சார்பு கரு கவர்ச்சி குறைக்கப்படும் எனவே இறுதி பிரதான சக்தி படி இலத்திரன் மீதான சார்பு கவர்ச்சி குறைய அணுகார சற்று கூறும் இவ்வளவும் நாங்கள் போன கிளாஸ் பார்த்த விடயங்கள் உங்களுக்கு நான் அனுப்பியிருந்த நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ் மூலகங்கள்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு மூலங்கள் அணுகாயிர பெருமானங்கள் நீங்க முப்பது மூலங்கள் சட்டன் வரை மனுகன் ஒன்று தொடக்கம் டி தோப்பு எஸ் டி டி தோப்பு மூலகங்கள் முதலா த்ரீ டி மூலகங்கள் வரையும் அணுகன் முப்பது வரையான மூலகங்கள் அணுகாயிர எதிர் அணுகன் வரைவு கீரை சொல்லி எனக்கு அனுப்பி இருக்கிற பிள்ளைகள் எண்ணிக்கை மேல ரூ பன்னிரண்டு பிள்ளைகளை கிட்ட தான் அனுப்பி இருக்கிறீங்க மற்ற ஒன்லைன் கிளாஸுகள் தொடர்ந்து வர வேணும் நான் சொன்னான் உங்களுக்கு ஒன்லைன் கிளாஸுகள் உங்களோட வீதங்கள் குறைவாக கிடக்கு சில பிள்ளைகள் நான் கடந்த இன்னொரு மூன்று கிளாஸ் இப்போ போன கிளாஸ் ஏற்கனவே அஞ்சு கிளாஸ் உங்களுக்கு பார்த்து நோட் பண்ணி அனுப்பியிருந்த நான் அந்த ஒன்லைன் கிளாஸுகளில் தொடர்ச்சியாக இல்லை மற்றது எனக்கு பைபர் நூடாக உங்களோட நோட்ஸ் வேலை அனுப்பாத பிள்ளைகளாம் நான் பைபருக்கு வச்சுருக்க போகிறது இல்லை நான் அவையில் நீக்க வேண்டி இருக்கு சில பிள்ளைகள் நீக்கின பிள்ளைகள் திருப்பி கோல் எடுத்து கதைக்கிறீங்கள் இல்லை மற்றது நோட்ஸ் வேலை எனக்கு அனுப்புங்க அதே மாதிரி நான் கடைசியாக உங்களுக்கு ஒரு இந்த விஷயம் இந்தியான் விஷயத்தை படிப்பிச்சுட்டு கொஞ்சம் விடயம் உங்களோட கதைச்சி விளங்கப்படுத்தி விடுவேன் மற்றது ஒரு எக்ஸாம் செய்கிற விடயத்தை நான் இருக்க இன்றைக்கு பார்த்துட்டு ஒரு கதைப்போம் ரைட் இப்ப நாங்க ஒரு மூலாத்திண்ட அணு அல்லாத அதன் அயன் அணு ஒரு மூலாத்திண்ட அணு அயனுக்கும் சொல்லலாம் ஒரு மூலாத்திண்ட அணு அல்லாத அயன் இல் உள்ள வலுவள ஓட்டு இலத்திரங்கள் வலுவள ஓட்டு இலத்திரன் என்றால் இறுதி பிரதான சக்தி படிப்ப சோடியம் என்று உதாரணமா வச்சிங்களோன்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு எட்டு ஒன்று அந்த கடைசி இலத்திரன் மீது இந்த பதினோரு புரோத்தோ அப்போ ஒரு மூலகத்திண்ட ஒரு மூலகத்தின் அணு அல்லாது அதை நாயன் இப்போ என்ன எப்பெல்லாம் சென்று வச்சிங்களான்னு சொன்னா இங்கே பதினோரு புறத்தோன்ற நிற்க மாறாது ஆனால் இறுதி பிரதான சக்தி படியில் இலத்திரன் நிற்க இப்போ ரெண்டு அண்டு வந்துடும் ஒரு ஒரு சக்தி மட்டும் இது குறைஞ்சிடும் அந்த இலத்திரனை இழந்துடும் 
அப்போ ஒரு மூலகத்தின் அணு அல்லாத அதன் அயனில் இது இப்போ நேற்று உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் ஒன்று அனுப்பியிருந்தனான் எனக்கு நேற்று அதுக்கு முதல் நாள் வர பிரச்சனைகள் இருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் புள்ளி அந்த விஷயங்கள் நான் எடுத்துக்க வேண்டியிருந்த அவை இந்த நோட்ஸ் ஒன்று அனுப்ப வேண்டியிருந்தது உங்களுக்கு நேற்று அனுப்பியிருக்கிறேன் இரவு என்றாலும் கொஞ்சம் உள்ளது அதை பிள்ளைகளுக்கு என்னண்டு இந்த எழுதி கொள்ளுங்கள் இந்த கணித்தலையும் செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மூலாத்தின் அணு அல்லாத அதன் அயனில் உள்ள வலுவளவோட்டு இலத்திரன் மீது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற சார்பு கரு கவர்ச்சி அதான் நீங்க பயன்படுகிற வேற்றம் என்று நாங்கள் சொல்றோம் அது இந்த பெருமானம் நான் போன போன முறை உங்களுக்கு அந்த தொடர் அயனாட்சத்தி விரைவில் சொன்னால் அது தொடர் அயனாட்சத்தி விரைவுகள் நேரயன்களுக்காக இருக்கும் அதுல ப்ரோத்தோண்ட எண்ணிக்கையின் கீழ் இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை அதான் அது நீங்க இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையாக ப்ரோத்தோண்ட எண்ணிக்கை மாறாது பிஓய் வீதம் கூட கூட பிஓய் வீதம் கூட கூடவும் சார்பு கருக்க வச்சு கூடும் என்று சொன்னா நானா அந்த சார்பு கருக்க வச்சு இந்த பெருமானத்தை நீங்க காணவன் மட்டும் சொன்னா அதுக்கு ஒரு மிதட்டு இருக்கு அப்ப ஒரு வலுவலோட்டு இலத்திரன் மீது ஏற்படுத்தப்படுகின்ற கருவேற்றமானது கருவேற்றமானது அவ்வாணு அல்லது பயன்படு கருவேற்றமானது சரிதான சார்பு கருக்க வச்சு அல்லது பயன்படு கருவேற்றமானது அவ்வாணு அல்லது அயனின் சார்பு கருக்கவர்ச்சி அந்த அணுவா இருக்கலாம் இல்லாட்டி அயனா இருக்கலாம் அந்த அயனின் ஆ என்ன எண்ணத்துல தங்கி இருக்கா பிரதான சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்க அது திருப்பியும் பிரதான சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்க கருவேற்றம் திரை விளைவு என்பவற்றில தங்கி இருக்கும் இந்த பெருமானத்தை நீங்க கணிக்கிறது அப்ப அதை எவ்வாறு கணிச்சு கொள்ளலாம் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் அப்ப பயன்படு வெறுவேற்றம் அல்லது சார்பு கருவேற்றம் செட் எஃபெக்ட் என்று சொல்லுவோம் பயன்படு கருவேற்றம் அல்லது சார்பு கருவேற்றம் செட் எஃபெக்ட் சீக்வல் டு கேபிட்டல் செட் மைனஸ் டெல்டா இனால் தரப்படும் டெல்டா இல்லாட்டி சிக்மா இல்லாடி ஏதோ ஒரு ரோமன் லக்கம் என்ற பயன்படுத்தலாம் செட் என்றது உண்மையில அணு எண் அதாவது கரு ஏற்றம் என்றதான் செட் அப்ப இங்க செட் டேஸ் அணு எண் ஒரு மூலகத்தின் அணு எண் மாறாது புரோத்தோண்ட எண்ணிக்க அப்ப அணு எண் என்று சொல்றத நீங்க கரு ஏற்றம் ஆகுதுங்கிறதெல்லாம் அப்ப செட் வந்து அணு எண் அல்லது கரு ஏற்றம் டெல்டா என்ற சொல்றது பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கைய நீங்கள் திரையிட்டு மாறலியால பிறக்கணும் பிரதான சக்தி படியில் உள்ள பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை தர பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை தர திரையிட்டு மாறிலி பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை தர திரையிட்டு மாறிலி இந்த திரையிட்டு மாறிலி பிரதான சக்தி படிகள் என்ற எண்ணிக்கைகள் மாறுபட திரையிட்டு மாறிலிகளும் வேறுபடும் பிரதான சக்தி படிகள் உள்ள இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கையும் வேறுபடும் அப்ப இந்த டெல்டான்றது வேறுபட்டு கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மூலகத்தை பொறுத்தும் அணு கண் செட் வேறுபட்டு கொண்டிருக்கும் அணு கண் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இந்த டெல்டாவை கணிச்சு கொள்றதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய பிரச்சனையா இருக்கும் அணு கண் உங்களுக்கு எந்த மூலத்தை தந்தாலும் நீங்கள் இப்ப அணு கண் தெரியத்தக்கனையா இருப்பீங்கள் இப்ப செட் என்னன்னு சொன்னா அணு கண் முப்பது கல்சியம் என்று சொன்ன இருபது பொட்டாசியம் என்று சொன்னா பத்தொன்பது சோடியம் பதினொன்றுன்றதுகள் தெரியும் இப்ப திரையிட்டு மாறிலின்ற பெருமானங்கள் என் சமன் ஒன் என்ற ஒரே ஒரு பிரதான சக்திப்படி மட்டும் இருந்தால் திரையிட்டு மாறிலி சைவரசம் மூன்று அஞ்சு என்ற ஒரு பெருமானத்தை மட்டும்தான் கொள்ளும் என் சமன் டூ ஒன்று இருந்தால் ரெண்டு பிரதான சக்திப்படிகள் இருக்கு ஒன்றும் இரண்டும் அதில் உங்களுக்கு இறுதி பிரதான சக்திப்படி வந்து சைவரசம் மூன்று அஞ்சு என்று இருக்கும் அதுக்கு முன்னுக்குள்ள அதாவது என் இது என் மைனஸ் ஒன் என்ற பிரதான சக்திப்படி சைவரசம் எட்டு ஐந்து என்ற ஒரு மாறிலியை கொண்டிருக்கும் நீங்கள் உதாரணங்கள் செய்யக்குள்ள சுலபமாக நீங்கள் பிடிச்சு கொண்டு போவீங்க இதுல பெரிய கஷ்டம் இல்லை இது என் சமன் த்ரீ என்று நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்ன உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் சொன்னது இது ஒரு உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு இரண்டே இரண்டு மூலம் தான் இருக்கு அதுலயும் ஐதரசன் அது இன்னெண்டே ஜோஜி கொள்வோம் ஒரே ஒரு சக்தி படிகள் என்று சொன்னா இதுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இரண்டு சக்தி படிகள் இருக்குன்னு வச்சுங்கன்னு சொன்ன நீங்கள் சைட்டில் ஒரு கக்கீரி வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சுகமா இருக்கும் இடம் இருந்தா ஒரு சைட்டுகள்ல நீங்கள் பென்சிலால கீறி வச்சு கொள்ளுங்க மேல உங்க கொப்பில மேல இதுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இதுக்கு சைவரசம் எட்டு அஞ்சு அதுல இருக்கிற இலத்திரங்க எண்ணிக்கை கேட்பு அது இந்த சிக்மாவை நீங்க நீங்க பெருக்கி கண்டு கொள்ளலாம் தானே இப்ப இதுல ரெண்டு இலத்திரன் இருந்த அப்பவும் இதை நான் உதாரணத்தை அப்படி சொல்றேன் இப்ப இதுல மூன்று இருந்தா அதாவது வெளி ஓட்டில இருந்து நீங்க போகணும் இதுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு 
இதுக்கு சைவரசம் எட்டு அஞ்சு உள்ளோட்டுக்கு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றென்ற பெருமானம் திரையிட்டு மார்லின்ற பெருமானம் ஒன்று உள்ளோட்டு இலத்திரனுக்கு திரையிட்டு மார்லின்ற பெருமானம் ஒன்றாக அமையும் ரைட் அவ இதிலேயே நீங்கள் இது என்சமன் ஒன் இது என்சமன் டூ என்ற இது கேட்குள்ள திரையிட்டு மார்லிகள் இது என்சமன் த்ரீ என்சமன் ஃபோர் என்று வச்சிங்கள் என்று சொன்னால் நான்கு பிரதான சக்தி மட்டத்தை கூறிக் கொள்ளுங்கள் சும்மா கூறுங்க நீங்கள் இங்கே சக்தி வித்தியாசங்கள் எல்லாம் பார்க்க ஒன்று மட்டும் இல்லை மேல சக்தி வித்தியாசங்கள் அது அதெல்லாம் நீங்கள் ஐத சென்ற மாலையில் பார்த்துட்டீங்க இதுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இதுக்கு சைவரசம் எட்டு அஞ்சு உள்ளோட்டு இலத்திரன் ஒன்று அங்கால ஒன்று தான் உங்களுக்கு நான்கை விட பெருசாக வேற போகிறோம் இல்லை கல்சியம் பொட்டாசியத்தில் என்சமன் நாள் இருக்கும் ஆனால் இந்த எஸ்பி அதை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க எஸ்பி தோப்பு மூலாங்கள் அதாவது எஸ்பி தோப்பில் இருக்கிற மூலாங்களுக்கு மட்டுமே இப்படி பொருந்தும் அந்த வெளியில் நம்பி மாறி நம்புறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் அது உங்களுடைய சிலபஸ் ரைட்டில் வேணுமெண்டா ஒன்று ரெண்டு குறிய நான் சும்மா பிரமாணங்களை உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் இன்றைக்கு ஒரு சொல்லுவேன் இல்லாடி அடுத்த கிளாஸ் என்றாலும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இப்படி இதான் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்ப்போம் அப்போ இதில் வந்து ஈட்டோட்டில் இருக்கிற இலத்திரன் நீங்கள் கருதக்கூடாது இதில் இருக்கிற நோட்ஸை நீங்கள் வடிவம் ஆட்சி விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இங்கே கணித்தல்களின் போது கருதப்படும் இறுதி பிரதான சக்தி படிகளோ ஒரு இலத்திரன தவிர்க்கப்பட்டு ஏனைய இலத்திரங்கள் கருத்தில் கொள்ளணும் எனவே ஐதரசன் என்று வந்ததுன்னு சொன்னால் ஐதரசனுக்கு நீங்கள் நீங்கள் போட்டு பார்க்க வேணும் ஐதரசனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கருவேற்றம் ஒரு இலத்திரன் ஒன் எஸ் ஒன் என்று தான் வரும் அப்போ அதுக்கு ஒரு செட் என்று தான் வரும் அங்கால கழிபடுறது ஒரே ஒரு இலத்திரன் இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே பூச்சியம் இன்று அதாவது ஒரு இலத்திரனுக்கு அந்த இலத்திர வேறு இலத்திரன்களால் அங்கே திரை இட்டு மாறலி திரை இட்டு விளைவதையும் ஏற்பட போடுவது இல்லை அப்போ அந்த கரு வந்து அதை மாத்திரம் ஏற்கும் அப்போ நீங்கள் சைவர் இன்று சைவரசம் மூன்று அஞ்சு பிரிக்கினாலும் அங்கே பூச்சியம் என்று தான் வரும் அப்போ ஒன்று ஒன்று தான் வரும் இப்போ கீழியத்தை நீங்கள் கருதுனா இதில் ரெண்டு இலத்திரன் இருக்குது இப்போ கீழியம் என்று வச்சிங்கிறோம்னு சொன்னால் ரெண்டு இலத்திரன் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இலத்திரங்களால் இன்னொரு இலத்திரன் பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ கீழியம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கருவேற்றம் இரண்டு அப்போ இங்கால ஒன்று தர சைவரசம் மூன்று அஞ்சு ஒரு இலத்திரனை நீங்கள் இறுதி பிரதான சக்தி படியில் இருக்கிற இல ஒரு இலத்திரனை குறைச்சி ஏனென்று கேட்டால் அந்த இலத்திரனுக்கு தான் நீங்கள் காண போகிறீங்க அந்த இலத்திரனுக்கு காண போகிறீங்கள் என்றைக்கும் அந்த இலத்திரனுக்கு தான் நீங்கள் சார்பு கரு பயன்பட கருவேற்றம் சார்பு கருக்க வெற்றியை காண போகிறீங்கள் அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன வேறு மட்டும் கேட்டால் இதிலேருந்து ஒன்று தசம் உனக்கு மூன்று அஞ்சு கழிச்சால் மூன்று சைவரசம் மூன்று அஞ்சு அஞ்சு அங்கே அதில் ஒன்று எடுத்திருப்பீங்க ஒம்பது இல்லை மூன்று போனால் ஆறு சைவர ஒன்று வருஷம் ஆறு அஞ்சு அஞ்சு வரும் கீழியத்தின் வரும் இதே மாதிரி உதாரணமாக சில தந்திருக்கிறேன் அப்போ இங்கே என் சமன் ஒன்று அந்த திரையிட்டு மார்லிகளை நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் இது பொதுவாக அந்த ஒவ்வொரு சக்தி படி இறுதி பிரதான சக்தி படிகளுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு அனுபவம் அதுக்கு முன் சக்தி மட்டத்துக்கு சைவரசம் எட்டு அஞ்சு அதுக்கு இன்னும் முன்னுக்குள்ள சக்தி மட்டம் ஒன்று அதற்காக முன்னுக்குள்ள சக்தி மட்டத்துக்கும் ஒன்றென்ற மாதிரி அமையும் ரைட் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கொஸ்டின் பதினாறு நான் சில அதுகளை செய்து விடுறேன் மிச்சத்தை நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்க பிரார்த்த கிளாஸும் மிச்சத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் இன்றைக்கு கொஞ்சத்தை செய்து போட்டு அயனாரைய தொடக்குவேன் மிச்சத்தையும் நீங்கள் இடவழி விட்டு நீங்கள் செய்த எனக்கு அனுப்புங்க விடையலை இதை விளங்கிக் கொள்ளுங்க இப்போ ஐதரசனும் கீழியம் பார்த்துட்டீங்க கீழியத்துக்கு ஒன்று தசம் ஆறு அஞ்சு என்று வரும் லித்தியத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று இது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன் இறுதி பிரதான சக்தி படியில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கிறபடியா அதை நாங்கள் கருத தேவையில்லை ஆகவே லித்தியத்தின் நீங்கள் செட் எஃபெக்ட் சீக்வல் டு செட் மைனஸ் சிக்மா இல்லாட்டி டெல்டா அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செட்ன்றது மூன்று கருவேற்றம் இது செட் டூ எல்ல செட்டா ரைட் இது மூன்று சைய இது பிரேக்கெட்டுக்கு இல்லை வேறு இங்கே எத்தனை வேறு போகுது இறுதி சக்தி படி ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று இங்கே இப்போ நோட் பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டு சக்தி மட்டும் இதுக்குத்தான் சைவரசம் மூன்று அஞ்சு அதில் ஒரு இலத்திரனை நீங்கள் விட போகிறீங்களா என்றுபடியா எங்களை வேணுமெண்டா போட்டுக்கொள்ளுங்க சைவர் சைவர் தர சைவரசம் மூன்று அஞ்சு ஆனால் அது அந்த இலத்திரனை நீங்கள் விடுறபடியா இப்படி போடுற வளமை இல்லை அப்போ அதை விடு வந்தாங்கள் அப்போ உங்களுக்கு பிரேக்கெட்டுக்கில் என்ன போடுவீங்களான்னு சொன்னால் ரெண்டு தர சைவரசம் எட்டு அஞ்சான்னு போடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மூன்று சய ஒன்று தசம் ஏழு 
சைவர் ரசம் எட்டு அஞ்சு நீங்கள் பிரிக்கணும் ஒன்று ரசம் ஏழு அப்போ இது சமன் ஒன்று ரசம் மூன்று அண்டு வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் பெரிலியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் பெரிலியமும் ரெண்டு பேர் தான் சட்டி மட்டங்கள்லாம் நான் இதில் ரெண்டு இலத்திரன் இங்காலே ரெண்டு இலத்திரன் மொத்தம் நான்கு இலத்திரன் பெரிலியம் அணுகன் நாலு அப்போ இலத்திரன் நிலைய அமைப்பை முறுக்கு வழி கொள்ளுங்கள் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஆகவே உங்களுக்கு செட் எஃபெக்ட் சீக்வல் டு ஆ நான்கு மைனஸ் அந்த செட் மைனஸ் டெல்டாண்டு போடுங்க நான்கு இன்டு நான்கு இன்டு நான்கு இன்டு பிரக்கெட்டுக்கில் போடுங்கம்மா இதில் ஒரு இலத்திரனை தவிர்க்க வேணும் அப்போ ஒன்று தர சைவ ரசம் மூன்று அஞ்சு சக ரெண்டு தர சைவ ரசம் எட்டு அஞ்சு அண்டு வரும் அது சமன் நாலு மைனஸ் இதில் கூட்டி கழிச்சு உங்களுக்கு சுருக்கி பாருங்கம்மா என்ன வருகுது இதில் நான்கு மைனஸ் ஒன்று ரசம் சைவ அஞ்சு அண்டு வரும் அது சமன் பாருங்க ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சு அண்டு வரும் சரியா ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சு சரி இது பாருங்கள் நீங்கள் செய்யுங்க நான் இப்போ போர் உனக்கும் செய்து போட்டு காவனுக்கு என்ன வரும் நைதரசனுக்கு என்ன வரும் வந்து உயிர் தருகிறதை போடுறேன் பாருங்க போரோனுக்கு பாப்பம் போரோன் அஞ்சு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அவ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்ன இறுதி பிரதான சக்தி படி செட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு ஐந்து இலத்திரன் சய இந்த பியில் இருக்கிற ரெண்டாவது பிரதான சக்தி படியெல்லாம் பி என்ற எஸ்பி நீங்கள் உபசக்தி மட்டங்களை கருத கொண்டா அவில் மொத்தம் மூன்று இலத்திரன் ரெண்டு இலத்திரனுக்கு நீங்கள் பார்க்கணும் ரெண்டு தர சைவ ரசம் மூன்று அஞ்சு தர ரெண்டு தர சைவ ரசம் எட்டு அஞ்சு ஆகவே இதை சுருக்கிக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு தசம் நான்கு அண்டு வரும் அது சமயம் ரெண்டு தசம் ஆறு அண்டு வரும் பாருங்க லித்தியத்துக்கு வந்தது ஒன்று தசம் மூன்று பெரிலியத்துக்கு வந்திருக்கு ஒன்று தசம் ஒன்பது அஞ்சு போரோன் இப்போ செய்திருக்கிறோம் போரோனுக்கு வருகுது ரெண்டு தசம் ஆறு இப்போ காவன் என்ன வேறு மட்டும் பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்ன கூடுதான் சொன்னால் உங்களுக்கு இது ஒவ்வொன்றுக்கு இல்லை ஒரே சக்தி மட்டத்தெல்லாம் நிலத்திரன் ரம்பி கொண்டு போக போது லித்தியம் தொடக்கம் நியோன் வரை ஒரே சக்தி படியெல்லாம் நிலத்திரங்கள் நிரப்பி கொண்டு நிரப்பப்பட்டு கொண்டு போக போது இங்கே இந்த சட்டில் சட்டில் ஒரு பெருமானம் கூடி கொண்டு போகும் அதே நேரம் மைனஸ் கழித்தல் பெருமானம் சைவ ரசம் மூன்று அஞ்சு கலைஞ்சி கொண்டு போகும் அப்போ உங்களுக்கு நிகரமாக சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சு கூடி கொண்டு போகணும் இங்கே பாருங்க இதில் இருந்திங்க சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சு இங்கே இருந்திங்க சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சு ஆகவே இங்கே ரெண்டு ரசம் ஆறில் சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சை கூட்டி நீங்கள்னு சொன்னால் அஞ்சு ஆறு மாறும் பன்னிரெண்டு ஒன்று மிச்சம் ரெண்டு ஒன்று மூன்று ஆகவே காவனுக்கு நீங்கள் கணி கல்குலேட் பண்ணி பாருங்க நீங்களாக செய்யுங்க செய்து பார்த்து இந்த படியை செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க மூன்று ரசம் ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு வரும் காவனுக்கு இதே மாதிரி அடுத்ததான் நைதரசனுக்கு நான் பார்க்குறேன் இப்போ நைதரசனுக்கு காவன்ற மூன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சோட நைதரசன் ஏழு காவனுக்கு பார்த்துட்டீங்க சைவரசம் மூன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சோட நீங்கள் சைவரசம் ஆறு அஞ்சை கூட்டி நீங்கள்னு சொன்னால் இங்கே பத்து ஒன்று மிச்சம் ஆறு ரெண்டு மட்டும் ஒன்று ஒன்பது ஆறு மூன்று அப்போ மூன்று தசம் ஒன்பது அண்டு வரும் நைதரசன்ட சை மூன்று தசம் ரெண்டு அஞ்சோட சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சை கூட்டி நீங்கள்டா மூன்று தசம் ஒன்பது அண்டு வரும் ஆகவே ஒட்சிசனுக்கு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்களான் சொன்னால் திருப்பி மூன்று தசம் ஒன்பதோட சைவ ரசம் ஆறு அஞ்சை கூட்டுங்க ஆகவே ஒட்சிசன்ட அஞ்சு ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று மிச்சம் மூன்று ஒன்று நான்கு தசம் அஞ்சு அண்டு வரும் 
अतमेंोडियम प्रोटोटी मैन मैग्नीस अलूमियां प्रधान सत्म उदाहरण मूं मैन मैन 
இலத்திரம் வலுவள ஓட்டு அதாவது பிரதான சக்தி படியில் உள்ள இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை தர திரையிட்டு மார்லியா திரையிட்டு மார்லிகள்லாம் மேலே போட்டிருக்கிறேன் இறுதி சக்தி படியில் என்ன அந்த திரையிட்டு மார்லிகள் அந்த பெருமானம் கூடி கொண்டு வருகிறது இறுதி சக்தி படியில் இருந்தே நீங்களும் வாங்க அதில் ரெண்டு இலத்திரன் ஃபோர் எஸ் டூவில் இருக்கிறபடியா ஒரு இலத்திரன் நாலு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு சக அப்புறம் எட்டு இலத்திரன் நாலு சைவரசம் எட்டு அஞ்சு சக ஆ எட்டு இலத்திரன் நாலு ஒன்று அதை நீங்கள் மொத்தம் பத்து இலத்திரன் நாலு ஒன்று போடலாம் ரெண்டு தர ஒன்று இப்படி போட்டிங்களாண்டு உங்களுக்கு அது விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் அதே மாதிரி எழுதி அதுலேயும் பென்சிலில் நோட் பண்ணி இதே முப்படி எழுதி நீங்கள் சொன்னால் ஒன்று என்றாலும் படிவா ஒழுங்கு எழுதி நீங்கள் சொன்னால் அப்புறம் நீங்கள் அணிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ இது இருபது மைனஸ் இந்த இதில் கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் இதில் நீங்கள் நான் பெருகி பாருங்க நான் இப்போ பெருமானம் பிள்ளையாக இருந்தால் நீங்கள் திருத்தி கொள்ளுங்கள் பதினேழு தசம் ஒன்று அஞ்சன்னு எனக்கு வந்தது இதான் அது கூட்டல் கழித்தல் பிள்ளை இருந்தால் பாருங்கள் ரெண்டு தசம் எட்டு அஞ்சன்னு எனக்கு வந்திருக்கு இதுக்கு ஆகவே கல்சியத்துண்ட அப்போ பெருசாக கூட்டத்தின் வழியே உங்களுக்கு பிரதான சக்தி மட்டும் தான் எண்ணிக்கை மாறைக்கலாம்னு வேறு கூடுதே தவிர பயன்படு கருவேற்றம் கருவேற்றத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் கருவேற்றம் கூட அதுக்கேற்ப கூட்டத்தின் வழியே இப்போ நீங்கள் பார்த்த நீங்கள் லிட்டியம் அதுக்கு ஒன்று தசம் மூன்று சோடியம் ரெண்டு தசம் ரெண்டு பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தசம் ரெண்டு ரெண்டு தான் வந்திருக்கு சோடியத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே பெருமானம் பொட்டாசியத்துக்கும் அதே பெருமானம் அப்போ அதில் மாற்றம் வரையில் பெருசாக சரிதானே கூட்டத்தின் வழியே பயன்பட கருவேற்றம் அது பயன்பட கருவேற்றம்ன்றது பிரதானமாக திரையிட்டு மார்லி அந்த பிரதான சத்திப்படி திரை விளைவு கருவேற்றம் எல்லாத்துலேயும் தங்குது உலகத்துக்குள்ளேயும் எல்லாம் தங்குது அது மாறையில் என்றாலும் பிரதான சத்திப்படிகள் என்ற எண்ணிக்கை மாறுறபடியும் அங்கே அணுவுக்கு ஈட்ரோட்டி இலத்திரனுக்கும் இதுக்கும் இடையில் மாறுது இப்போ நாங்கள் சும்மா ரெண்டு அயனுக்கும் பார்ப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு என்ன ப்ளஸ் என்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சோடியத்துக்கு நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் சோடியத்தின் பயன்பட கருவேட்டம் ஒன்று கண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு ரெண்டு தௌசண்ட் ரெண்டு ரெண்டு வந்திருக்கு இப்போ இன்னை ப்ளஸை பார்ப்போம் இங்கே பதினோரு புரோத்தம் தான் புரோத்தம் எண்ணிக்கை மாறாது இலத்திரன் நிலை அமைப்பு இலத்திரன் எண்ணிக்கை ஒன்று குறையும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அண்டு வரும் இது வேற அது ஒரு இலத்திரன் அங்கே த்ரீ எஸ் ஒன் போயிடும் அப்போ இதுலேருந்து ஒரு இலத்திரனைத்தான் நீங்கள் இதுக்குத்தான் இப்போ சைவரசம் நீங்கள் மூன்று அஞ்சு அண்டு பார்க்கணும் இந்த இதுலேருந்து ஒரு இலத்திரன் அதால் வர்றது அதுதான் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு பிரதான சக்தி மட்டும்தான் இங்கே இருக்க போகுது இன்னை தான் மூன்று இதுக்குத்தான் சைவரசம் எட்டு அஞ்சு ஆகவே நீங்கள் செட் எஃபெக்ட் பதினொன்று அது மாறாது சைய உங்களுக்கு புரோத்தொன் எண்ணிக்கை மாறையில் ஆனால் கழிபறது குறையுது அதாவது இலத்திரன் எண்ணிக்கை ஒன்று குறைஞ்சோடனே கழிபறுற வீதம் குறையுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழு தர அதில் எட்டு அப்போ ஏழு தர சைவரசம் மூன்று அஞ்சு சக ரெண்டு தர சைவரசம் எட்டு அஞ்சு அண்டு வரும் ஒரு தர சைவரசம் மூன்று அஞ்சு ரெண்டு தர சைவரசம் எட்டு அஞ்சு அண்டு வரும் அப்போ உங்களுக்கு இதை பெருக்கி பார்த்தீங்களான் சொன்னால் இது சமன் பதினொன்று மைனஸ் இது சைவரசம் ஏழு சாக்கா அதை எட்டு தர சைவரசம் ஏழு தரேனா இப்போ சைவரசம் எட்டு அஞ்சு நீங்கள் ஏழு ஆள் தான் பிறக்கணும் ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு மூன்று மிச்சம் ஒன்று ஐம்பத்தி ஆறு மூணு ஐம்பத்தி ஒன்பது அஞ்சு தசம் ஒன்பது அஞ்சு அஞ்சு ஒம்பது மாதிரி பதினாறு ஒன்று மிச்சம் அப்போ பதினொன்று மைனஸ் ஆறு தசம் ஆறு அஞ்சு அண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதையே நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பதினொன்றில் இங்கே அஞ்சு ஒன்று கடை நடத்தேன் அங்கே ஒம்பது ஒம்பதில் ஆறு போனால் மூன்று இங்கே பத்தில் ஆறு போனால் நாலு தசம் மூன்று அஞ்சு அண்டு வந்திருக்கு இங்கே ரெண்டு தசம் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்கிலும் கூடு இருக்குது அதாவது நேர எங்களை பொறுத்த மட்டில் ஒரு மூலாத்திண்ட அணு அணுவுக்கு இறுதி பிரதான சக்தி படியிலான சார்பு கருக்க வச்சு பயன்படு கருவேற்றத்திலும் விட அந்த மூலவம் உருவாக்கும் ஆய நேரயன்களுக்கு சார்பு கருக்க வச்சு சடுதியாக அதிகரிக்கின்றது எனவே அணு வேற சடுதியான எல்லா குறையும் அதே மாதிரி மெக்னீசியம் அலுமினியத்தை நீங்கள் கல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதன் இது அதிகரிக்கிறத பார்க்கலாம் மெக்னீசியம் அலுமினியத்தில் மெக்னீசியத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அதுக்கும் அதே இலத்திரன் எண்ணிக்கை இதே தான் வரும் 
ஆனால் இங்கே பாருங்கள் மெக்னீசியத்தில் எம்ஜி டூ ப்ளஸில் நீங்கள் இதை வச்சு கொண்டு நீங்கள் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் கேல்குலேட் பண்ணினா இங்கே பன்னிரெண்டு ரெண்டு வந்து நிற்கும் ஏண்டா மெக்னீசியத்தில் கருவேற்றம் புரோத்தொன்று நீங்கள் பன்னிரெண்டு சாய ஆனால் அங்கே மிச்சம் இதுகள் மாறாது ஏன் மாறாது பாருங்கள் இந்த மெக்னீசியத்துக்கும் என்ஏ ப்ளஸுக்கும் எம்ஜி டூ ப்ளஸுக்கும் என்ஏ ப்ளஸுக்கும் எம்ஜி டூ ப்ளஸுக்கும் இலத்திரன் லேபிளை பாருங்கள் எம்ஜி டூ ப்ளஸ்லே எம்ஜிக்கு மெக்னீசியத்துக்கு இலத்திரன் லேபிளை நீங்கள்னு சொன்னால் எம்ஜி ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ ஆனால் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அது இந்த இலத்திரன் புரோத்தோன் இலத்திரன் ரெண்டிக்க பத்து ஆனால் புரோத்தோன் ரெண்டிக்க இதில் நீங்கள் இலத்திரன் ரெண்டிக்க தான் பொதுவாக நீங்கள் ஆயங்கலில் போட்டு இலத்திரன் லே பழுகிறோம் நாங்கள் புரோத்தோன் ரெண்டிக்க மாறாது பன்னிரெண்டு தான் ஆனால் இலத்திரன் ரெண்டிக்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அண்டே வரும் அப்போ சோடியம் மெக்னீசியம் ரெண்டுக்கும் இதுதான் அப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த திரையிட்டு மார்லிகள் இலத்திரண்டு எண்ணிக்கையில் மேற்றம் பெறும் அது ஒரு இலத்திரன் லேப்பு அப்போ இதில் நான் சொல்ல வாரது ஆறு தசம் ஆறு அஞ்சு அண்டே வரும் அப்போ இது நாலு தசம் மூன்று அஞ்சு ஆயிரம் இருந்தால் இது அஞ்சு தசம் மூன்று அஞ்சு ஆயிரம் இருக்கும் அலுமினியம் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸுக்கு ஆறு தசம் மூன்று அஞ்சு ஆயிரம் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு பெருமானத்தால் இந்த ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படி பயன்படுகிற வேற்றம் சீராக கூடி கொண்டு போகும் எனவே என்ஏ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் என்ற ஒழுங்கில் அயனாயிரம் எல்லா குறைஞ்சோண்டு போகும் அதே மாதிரி நாங்கள் இப்போ ஃப்ளோரின் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அங்கே முன்னுக்களி நாங்கள் ஃப்ளோரின்ட இப்போ ஃப்ளோரின்ட பார்த்து ஃப்ளோரினுக்கு ஒன்பது இலத்திரன் இந்த இது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் எப் மைனஸ் உருவாக்குறது இந்த எதிராயின பேருங்க இல்லை பத்து இலத்திரன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அண்டு வரும் ஒரு இலத்திரன் எயிட் இருக்கும் இப்போ ஃப்ளோரீனுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செட் எஃபெக்ட் ஃப்ளோரீனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாரி ஒன்பது சய இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சைவரசம் மூன்று அஞ்சு தர அதில் அஞ்சு லத்ரன் அஞ்சு ரெண்டும் ஏழு அப்போ இங்கே ஆறண்டு வரும் சக ரெண்டு தர சைவரசம் எட்டு அஞ்சு வரும் இது நான் சொல்கிறேன் ஃப்ளோரீனுக்கு நீங்கள் ஃப்ளோரீன் அங்கே முன்னுக்கு கண்டபடி சைவரசம் ஆறு அஞ்சு எல்லாம் கூட்டி கொண்டு வந்தீங்கள் என்று சொன்னாலும் பார்த்துருக்கலாம் என்றாலும் இங்கே பார்ப்போம் சைவரசம் மூன்று அஞ்சு ஆறாவது பிரிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் முப்பது அஞ்சு முப்பது மூன்று மிச்சம் ஆறு மூன்று பதினெட்டு ரெண்டு வருஷம் ஒன்று ரெண்டு வரும் ஆறு அஞ்சு முப்பது மூன்று மிச்சம் ஆறு மூன்று பதினெட்டு மூன்று இதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஒன்று சாரி ஒன்று வருஷம் தானே ஆறு மூன்று பதினெட்டு தானேம்மா சைவர் ஐந்து ஆரஞ்சு சைவர் ஆரஞ்சு முப்ப மூன்று மிச்சம் மூன்று பதினெட்டு ஆரஞ்சு பதினெட்டு மூன்று ரெண்டு வருஷம் சாக்கா இதில் ரெண்டால் தான் இங்கே ரெண்டு ஒன்று வருஷம் ஏழு ஒன்பது மைனஸ் நாலு ஒன்று மட்டு மூன்று தசம் மட்டு அவை இங்கே நீங்கள் கழிச்சிங்களா ரெண்டு தசம் 
ഒന്ന് പോത്തത് എട്ടിലെ മൂന്ന് പോണ അഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് പേരും ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഫ് മൈനസ് എന്നിങ്ങ പാപ്പം എഫ് മൈനസ് ഉണ്ട് പാത്തിങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലത്ര രണ്ടിക്ക കൂടുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉങ്ങൾക്ക് സൈവറസം മൂന്നു അഞ്ചിൽ ഏഴുണ്ട് പെരുക്കും ഇങ്ങ ഇങ്ങ ഏഴ് സൈവറസം മൂന്നു അഞ്ച് തരം ഏഴ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരുമാണം മാറും ഇത് മാറാതെ രണ്ട് ദിവസം ഇട്ട് അപ്പോൾ ഉങ്ങൾക്ക് സൈവറസം മൂന്നു അഞ്ച് ഉണ്ട് പെരുമാണം കൂടും അപ്പോൾ സൈവറസം മൂന്നു അഞ്ച് ഏഴാളെ പെരുക്കും ആണ് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് മിച്ചം ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും മൂന്നും ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് ദിവസം നാല് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അഞ്ച് പെരുമാണം ഇങ്ങനെ കളിവറ ഇടത്ത കൂടും ശരിയാ അതൊരു പാത്തിങ്ങൾ ഉണ്ടാച്ചരിക്കും അപ്പൊ ഫ്ലോറിൻ മൈനസ്ക്ക് പാപ്പം എന്നത് ടൈം എടുക്കാം കൂട്ടിയിടും പിള്ളേർക്ക ജോയിൻ പണ്ണുങ്ങ തിരിപ്പി എടുക്ക ഒരു ഇരുപത് നിമിഷം എടുപ്പന എടുക്ക ടൈം ഒക്കെ കൂട്ടുങ്ങ മൈനസ് എടുക്ക എന്നാ നടക്കുമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു സൈവറസം മൂന്ന് അഞ്ച് കൂടെ കളി പടും ഇതില് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇരുന്ന് സൈവറസം മൂന്ന് അഞ്ച് ഇന്ത്യ അഞ്ച് ദിവസം രണ്ടിലിരുന്ന് ഉങ്ങൾ തരികയും ഒരു ഇലത്ര അങ്ങ കൂടുത് ഇന്റെ ഓട്ടിലാണ് ഇലത്ര കൂടുത് ഇതൊക്കെ സൈവറസം മൂന്ന് അഞ്ച് പെറുമാണം അപ്പൊ സൈവറസം മൂന്ന് അഞ്ച് ഉണ്ട് കളി പറഞ്ഞ ഇടത്തിലെ കൂടേക്കില്ല ഇങ്ങ ഒമ്പതിലേന്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഇട്ട് കളിപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒമ്പതിലിരുന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഇട്ട് സൈവറസം മൂന്ന് അഞ്ചും കൂട്ടി പാരുങ്ങ അഞ്ച് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് ഒന്ന് മിച്ചം നാല് അപ്പൊ ഇതില് ഒമ്പത് മൈനസ് എഫ് മൈനസ് പാത്തിങ്ങളുണ്ട് സൊന്നാ സെറ്റ് എഫക്ട് എഫ് മൈനസ് സെറ്റ് എഫക്ട് സിക്വൽ ടു ഒൻപത് കരിവേറ്റം മാറാതെ പിള്ളേൽ ആണ കളി പറഞ്ഞത് സൈവറസം ഇലത്ര എണ്ണിക്ക കൂടെ തിരൈ വിളവ് കൂടും അപ്പൊ സാറുക്ക അറുക്ക വെച്ച് കുറയും അപ്പൊ സൈവർ ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് ദിവസം ഒന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ അഞ്ച് അങ്ങനെ ഒമ്പതില് ഉണ്ട് പോണ എട്ട് ഇതിലെ ഉണ്ട് പോട്ടത് എട്ടിലെ നാല് പോണ നാല് നാല് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് അതാത് എന്നെ നടന്നിരിക്കും പാരങ്ങ ഇങ്ക അഞ്ച് ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് ഇരുന്നത് ഇങ്ക ഇപ്പൊ എഫ് മൈനസ്ക്ക് നാല് ദിവസം എട്ട് അഞ്ച് ഇപ്പടി എതിര അയങ്കല പുറത്ത മട്ടില് മോളിൽ എന്നാ നടക്കുന്ന എന്ന് സൊന്നാ എതിർ അയങ്കൾ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ അണു ഉണ്ട് സാർവ് പയമ്പട് കരിവേറ്റ തരുമ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ അണു വലുവോടോട്ടിൽ അത്ര വീതി ഏർപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് പയൻപട് കരിവേറ്റം സാർവ് കരിവേറ്റത്തിൻപട് അന്ത മൂലകം ഉരുവാക്കും അനയൻകൾ എതിർ അയങ്കല പുറത്ത മട്ടില് അവ ഈ വലുവോട്ടിൽ അത്ര അങ്കൽ മീതി ഏർപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സാർവ് കരിവേറ്റം പയമ്പട് കരിവേറ്റം കുറവടയും എനവേ അണുകാര കൂടും ഇതാണ് ഇപ്പൊ നാങ്ങൾ അടുത്തതാ പാകപ്പുറം അയൻ ആരൈ അടുത്താ നാങ്ങ പാകപ്പുറം അയൻ ആരൈ നടുനിലയാണ് മൂലകത്തിന്റെ അണുക്കൾ നടുനിലയാണ് മൂലകത്തിന് അണുക്കൾ ഇലത്രൺകളെ ഏൽപ്പതൻ മൂലം ഇപ്പൊ എന്നെ സോഡിയം സോഡിയം വായു നിലയിലിരുന്ന് പ്ലസ് സോഡിയം എൻ എ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വരണം പൊതുവാ സോഡിയം കൂട്ടം എസ്തോപ്പ് മൂലകങ്ങൾ വന്ന് ഇലത്രൺകളെ ഇളക്കറവ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നോക്കം പാത്രക്കറം അപ്പൊ എൻ എ ഗ്യാസ് എൻ എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വരേക്കുള്ള ഏക്കനവേ സോഡിയം പതിനോറ് ഇലത്രൻ പ്രോത്തോൺ എണ്ണിക്ക മാറാതിങ്ക പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് സൊന്ന പതിനോറ് പ്രോത്തോൺ പതിനോറ് പ്രോത്തോൺ ആണ് പന്നിരണ്ട് ന്യൂട്രൺ ഇതുകൾ തരികയും ഇതുകളെ പറ്റി തേവയില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇലത്ര എണ്ണിക്ക പാരങ്ങ് ഇങ്ങ പോയിട്ടുള്ള പത്തിലത്ര പതിനോറ് പ്രോത്തോൺ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് അയന പാത്തിങ്ങൾ ഉണ്ട് സൊന്ന ഇലത്ര എണ്ണിക്കലും കൂടെ പ്രോത്തോൺ എണ്ണിക്ക് ഒന്നു കൂടെ ഇരിക്ക പഠിക്കാത്താണ് അതൊക്കെ നേരേറ്റം ഉണ്ട് സൊല്ലാം ഇത് പന്നിരണ്ട് ന്യൂട്രൻ അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടോ അയൻ ഒരു നേരേറ്റം അപ്പൊ ഇത് സഹ ഇലത്ര എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലത്ര ഏറ്റ എൻ എ അതായത് ഒരു ഇലത്ര പത്തിലത്ര പതിനോറ് ഇലത്ര മാറുന്ന സോഡിയം എൻ എ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വരും അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് മറുതലിയായി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ എൻ എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഇലത്ര എൻ എ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതലാം പിടി മടിക്കൊള്ളാം ഇത് അയനാക്കൽ ശക്തിന്റെ മറുതൽ എൻ എ പ്ലസ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഇലത്ര വിൽ ഗിവ് എൻ എ ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് നടുന്ന ഒരു വായുനില അണുക്കളിലെ എന്ത് ഇലത്രങ്ങൾ ഏറ്റുവതർക്ക് ശക്തി വളങ്ങുവീങ്ക മാറി മറുതല ആ വായുനില നേരേറ്റ മുടിയ എങ്കിൽ ഇലത്ര ഏറ്റേക്ക ശക്തിയായി വെളിവിടും അതേമാതിരി ഇപ്പൊ ഒരു നടുനിലയാണ് മൂലകത്തിന് അണുക്കൾ വന്ന് ഇലത്രങ്ങളെ ഏക്കറത് ഇത് വന്ന് അതിന്റെ മറുതല അയനാക്ക സത്തിന്റെ മറു
ஒன்பது தான் இங்கேயும் புறத்தொண்டு எண்ணிக்கை ஒன்பது தான் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புறத்தொண்டு எண்ணிக்கையிலும் விட இலத்தனன் எண்ணிக்கை ஒன்று அதிகரிக்குது எனவே அது மறையேற்றத்தை கொள்ளுது அப்போ ஒரு நடுநிலையான மூலத்தின் அணுக்கள் இலத்திரன்களை ஏற்பதன் மூலம் மறையேற்ற முடிய அயன்களை உருவாக்கும் இந்த அயன் அறைகள் தங்கி இருக்கிற ஹேரணிகள் சில மூலங்கள் உருவாக்குற அயன அறைகளை பொறுத்த மட்டும் பிரதான சக்தி மட்டங்களை மேற்றமடையலாம் அப்போ பிரதான சக்தி மட்டங்கள் இந்த எண்ணிக்கை பிரதான சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கை ஒன்று ரெண்டு வெவ்வேறு மூல அயன்களை நாங்கள் ஒப்படைக்கல எங்களுக்கு கரிவேற்றம் மேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரே மூலகத்தின் அயன்களை பார்த்தோம் சொன்னால் கரிவேற்றம் மாறாது ஆகவே ஒரே மூலகத்தின் அணுக்களோட அவற்றின் அயன்களை பார்த்தோம் சொன்னால் பயன்பாடு கரிவேற்றம் மூன்று வெவ்வேறு மூல அயன்களுக்கு பயன்பாடு கருவேற்றமும் மாற்றமடையலாம் கருவேற்றமும் மாறலாம் நான்கு திரை விளைவு என்பெனவும் இதில் மேலதிகமாக நாங்கள் இதில் பயன்படு கருவேற்றத்தையும் பார்க்குறோம் அயன் அறைகளை பொறுத்த மட்டில்ல கட்டு எண்களின் அறை ஒரு மூலகத்தின் அணு ஒரு மூலகத்தின் அணு அறையிலும் விட அம்மூலகம் உருவாக்கும் ஒரு மூலகத்தின் அணு அறையிலும் விட அம்மூலகம் உருவாக்கும் உதாரணத்துக்கு என்னே கேஸ் இந்த அறையிலும் விட அந்த மூலகம் உருவாக்கும் என்னே பிளஸ் கேஸ் உதாரணமாக நீங்கள் எழுதிக் கொள்ளலாம் அயன ஆரை ஆரை ஒன்று போடுங்க இதில் என்னென்னு சொல்லி நான் ஒன்று அணு ஒன்று ஒன்று வேணுமா என்னே கேஸ் அதாவது ஒரு மூலகம் மூலக அணுவின் அணு ஆரையிலும் விட அம்மூலகம் உருவாக்கும் ஒரு மூலகத்தின் அணு ஆரையிலும் விட அம்மூலகம் உருவாக்கும் கற்று எண்களின் ஆரை எப்போதும் குறைவாகும் ஏண்டா இப்போ இதுக்கு ஆற குறைவாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்லப்படுதுண்டா உண்டு பயன்பட கருவேற்றம் பொதுவாக பயன்பட கருவேற்றம் அதிகரித்தல் பிரதான காரணமாக இருந்தாலும் சில இதுகளுக்கு ஆற சடுதியாக குறைவடைகிறதுக்கு காரணம் பிரதான சக்தி மட்டும் இப்போ சோடியத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பதினோரு ப்ரோ இலத்தனன் எண்ணிக்கை ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் ஆனால் என்ன எப்பெல்லாம் சென்று வரைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு பத்து இலத்திரன் எண்ணிக்கை ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸோட நின்றுடும் த்ரீ எஸ் வேற ஆகும் அப்போ ரெண்டு பிரதான சக்தி மட்டம் சடுதியாக உங்களுக்கு பிரதான சக்தி மட்டத்தில் குறைவு ஏற்படுது அதே நேரம் நீங்கள் இப்போ தான் பார்த்த நாங்கள் என்னே இல்லை விட சோடியத்தில் விட என்னே பிளஸுக்கு பயன்படு கருவேற்றம் கூடுது கருவேற்றம் கூடுதுன்னு சொன்னால் அந்த கூட்டு பிள்ளை இப்போ உதாரணத்துக்கு கூட்டு ஒன்று என்னே இனது அணு ஆரையிலும் விட என்னே பிளஸ் இனது அயன் ஆரை குறைவாகும் கூட்டு ரெண்டு என்னே இனது கருவேற்றதும் விட என்னே பிளஸில் கருவேற்றம் உயர்வாம் என்று சொன்னால் அந்த கூட்டு பிள்ளை ரெண்டாம் கூட்டு பிள்ளை முதலாம் கூட்டு சரி ரெண்டாம் கூட்டுக்கு காரணம் பயன்படு கருவேற்றம் அப்போ கூட்டு ஒன்று இப்படி சொல்கிறார் என்னே இனது அணு அறையிலும் விட என்னே பிளஸ் நயன அறை குறைவாகும் கூட்டு ரெண்டு என்னே இனது கருவேற்றதும் விட என்னே பிளஸின் கருவேற்றம் உயர்வாகும் அது போல் ரெண்டாம் கூட்டு பிள்ளை முதலாம் கூட்டு சரி ரெண்டாம் கூட்டு இப்படி மாத்துறார் அதாவது என்னே கேஸ் இனது அணு அறை விட என்னே பிளஸின் அயன அறை குறைவாகும் கூட்டு ரெண்டு ஏனெனில் என்னே கேஸ் இனது பயன்படு கருவேற்றத்திலும் விட என்னே பிளஸ் கேஸில் பயன்படு கருவேற்றம் உயர்வாகும் என்றா அப்போ நீங்கள் ரெண்டாம் விட தான் கொடுப்பீங்கள் ரெண்டு கூட்டும் சரி ஆனால் ஆற சடுதியாக குறைகிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் அங்கே பிரதான சக்தி மட்டமும் கூடுது அப்புறம் பிரதான சக்தி மட்டமும் ஒன்று குறையுது அப்போ பிரதான சக்தி மட்டம் ஒன்று குறைவடைகளோடு பயன்படு கருவேற்றம் கூடுன்றதுக்கு அது சரியாக இருக்கலாம் இப்போ இன்னொரு உதாரணத்தையும் பார்ப்போம் இப்போ என்னே பிளஸ் இல்லும் விட எம்ஜி டூ பிளஸுக்கும் குறைவாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னே பிளஸ்னால் தான் அயன ஆரை இல்லை முடியாது இதில் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அங்கே கீழே உங்களுக்கு கற்று எண்கள் ஆரை என்று தந்திருக்கிறேன் அதில் உதாரணம் சோடியத்தினால் அணு ஆரை விட என்னே பிளஸ்னால் அயன ஆரை சர்தியாக குறைவடைகின்றது விளக்கு அண்டு கேள்வி மாதிரி போட்டிருக்கு இலத்தன நிலைய பொழுது அங்கே விளக்கி இருக்கிறீங்க இங்கே சோடியத்திலிருந்து என்னே பிளஸுக்கு செல்கையில் ஒரு பிரதான சக்தி மட்டம் பிரதான சக்தி மட்டம் ஒன்று குறைகின்ற அதே வேலை பயன்படுக கருவேற்றம் அதிகரிக்கின்றது எனவே ஆரை அதில் கற்று எங்கண்ட ஆரை என்றது கீழே நீங்கள் பக்கத்தில் நோட் இருந்தால் இதையும் ஒன்றை போட்டுக்கொள்ளுங்க இதில் இந்த என்ஏ ப்ளஸையும் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் என்றதையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டுக்கும் பிரதான சக்தி மட்டம் மாறாது ரெண்டுக்கும் ரெண்டாவது பிரதான என்ற எம்ஜியை எழுதி பேருங்க எம்ஜி எம்ஜி கழி நீங்கள்னு சொன்னால் எம்ஜி கழி நீங்கள்னு சொன்னால் எம்ஜியும் பன்னிரெண்டு தான் நிலத்தின நினைக்க ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் 
த்ரீ எஸ் டூ ஒன்று வரும் எம்ஜி டூ ப்ளஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே பத்து தான் அதுவும் அப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அதாவது அது இறுதி சக்தி படியில் இருக்கிற ரெண்டு இலத்திரனும் எம்ஜி டூ ப்ளஸுக்கு அக்கப்பட்டுடும் அப்போ இங்கே ஒரே இலத்திரன் நிலை அமைப்பு அப்போ இதுக்கு நீங்கள் காரணத்தை சொல்லுவோன்னு மேற இருந்த என்ஏ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் பிரதான சக்தி மட்டும் அந்த எண்ணிக்கை மாற்றம் இல்லை கருவேற்றம் அதிகரிக்கின்றது என்ஏ ப்ளஸ் இருந்து எம்ஜி டூ ப்ளஸ் இருக்க கருவேற்றம் கமா பயன்படு கருவேற்றம் இரண்டுமே அதிகரிக்கும் எனவே கருவேற்றம் பயன்படுகிற ஏற்றம் இரண்டும் அதிகரிப்பதனால் என்ஏ ப்ளஸ் இந்த ஏன் நேரம் விட எம்ஜி டூ ப்ளஸ் இந்த ஏன் நேரம் சடதியாக குறையுது இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் மூன்று இப்போ எஃப்பி டூ ப்ளஸ் எஃப்பி டூ ப்ளஸ் எஃப்பி த்ரீ ப்ளஸ் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று பேருங்க இப்போ இந்த கூட்டுக்கான எம்சிக்கு கேள்விகள் நீங்கள் செய்யக்கல அதுகளை விளங்கிக் கொள்வீங்க இந்த மூன்று அமைப்பு எழுதுங்க இதிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப்பி டூ ப்ளஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எஃப்பி உங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு தெரியும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் ஆ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூ ஒன்று வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபி டூ ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் வராது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி சிக்ஸ் அண்டு வரும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் நான் முன்னூத்த அதுக்காக தான் எழுதி நான் தர வடிவாக எழுதி ரப் சீட்டில் வடிவாக கிளியர் ஆகிருக்கணும் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி ஃபைவ் அண்டு வரும் உங்களுக்கு தெரியும் எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்க்கு பிரதான சக்தி மட்டத்தின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை பிரதான சக்தி மட்டங்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை கருவேற்றம் இரண்டுக்குமே கருவேற்றம் வந்து இருபத்தி ஆறு தான் எஃபி என்டேன் எஃபி என்டேன் எஃபி டூ ப்ளஸ் என்டேன் இலத்திரன் எண்ணிக்கை தான் நீங்கள் நான் போட்டிருக்கிறோம் பிரக்கெட்டுக்குள்ள எஃபி டூ ப்ளஸ் என்டேன் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் என்டேன் கருவேற்றமும் மாற்றம் இல்லை ஆகவே ஒரே ஒரு காரணியால் தான் இங்கே தீர்மானிக்கப்படும் இங்கே தீர்மானிக்கப்படுற காரணி பயன்படு கருவேற்றம் பிரதான சக்தி மட்டமும் இங்கே தீர்மானிக்கப்படுற காரணி கருவேற்றம் பிரதான சக்தி மட்டமும் இங்கே தீர்மானிக்கப்படுற காரணி ஆ பயன்படு கருவேற்றம் மட்டும் எஃபி டூ ப்ளஸ் இப்போ கூட்டு ஒன்று எஃபி டூ ப்ளஸ் இனது அயனாயிரம் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இன் அயனாயிரை குறைவாகும் கூட்டு ரெண்டு எஃபி டூ ப்ளஸ் நம்ம எஃபி த்ரீ ப்ளஸில் கருவேற்றம் உயர்வாகும் அந்த குறிப்பில் அப்போ சரியான விட தகுந்த விளக்கம் கொண்டு வர ஒன்று மண்டா கூட்டு ஒன்று எஃபி டூ ப்ளஸ் இன் அயனாயிரம் விட எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இன் அயனாயிரை குறைவாகும் கூட்டு ஒன்று கூட்டு ரெண்டு உங்களுக்கு தர வேண்டியது எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸில் பயன்படு கருவேற்றம் உயர்வாகும் என்று சொன்னால் சரி சரி தகுந்த விளக்கம் ரைட் இப்போ நாங்கள் அன்னையன்களை பற்றி அனையன்களின் ஆரை அதாவது மறை ஏற்றமுடைய அயன்களின் ஆரையை பார்ப்போம் ஒரு மூலகத்தின் அணு உதாரணத்துக்கு எஃப் என்று வைப்போம் புளோரின் இப்போ உதாரணம் பார்த்துனாங்க புளோரின் எஃப் மைனஸ் ஒரு மூலகத்தின் அணு உருவாக்கும் ஒரு மூலகத்தின் அணு உருவாக்கும் ஒரு மூலகத்தின் அணு உருவாக்கும் அயன் ஆரை அன்னை அயன் என்ற ஆரையை பொறுத்தவங்க ஒரு மூலகத்தின் அணு இந்த ஆரையிலும் விட ஒரு மூலகத்தின் அணு ஆரையிலும் விட அம்மூலகம் உருவாக்கும் அனையன்களின் ஆரை இப்போ ஒட்சிசன் என்று பார்ப்போம் ஓ டூ மைனஸ் என்று பார்ப்போம் அனையன்களின் ஆரை எப்போதும் குறைவாகும் ஒரு மூலகத்தின் அணு ஆரையிலும் விட அனையன்களின் ஆரை எப்போதும் குறைவாகும் பொதுவாக ஒரு மூலகம் வந்து இலத்திரன்களை ஏற்று மறையேற்ற முடிய ஆயன்களை உருவாக்கும் அப்படி இலத்திரங்களை கேட்கல தமக்கு அடுத்த அவள் அதே பிரதான சக்தி படியில் தமக்கு அடுத்த அவள் சடுத்து வாய் கண்ட இலத்திரன் நேப்புகள் எடுக்கும் உதாரணமாக ஃப்ளோரீனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒன்பது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் எஃப் மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் பத்து இலத்திரன் எஃப் மைனஸ் அதுவும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அண்டு வரும் இப்போ நாங்கள் பயன்படு கருவேற்றங்கள் எல்லாம் கணிச்சு பார்த்துருக்குறோம் எஃப்புக்கு எஃப் மைனஸுக்கு எல்லாம் பயன்படு கருவேற்றம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எஃப்லேருந்து எஃப் மைனஸுக்கு போய் பயன்படு கருவேற்றம் குறையும் அப்போ பிரதான சக்தி மட்டத்தில் மாற்றம் இல்லை கருவேற்றத்திலேயே மாற்றம் இல்லை இங்கே ஒரே ஒரு காரணி தான் தீர்மானிக்க முறையேற்ற முடியாது எங்களை பொறுத்த மட்டில் எஃப்லேருந்து எஃப் மைனஸுக்கு போயிக்கல பயன்படு கருவேற்றம் சடுதியாக பயன்படு கருவேற்றம் குறைவடையும் எனவே அயன் ஆரை குறையும் எஃப் எஃப் மைனஸ் ஓ ஓ டூ மைனஸ் ஓவிலும் கூட ஓ டூ மைனஸ் இந்த அயன் ஆரை இன்னும் குறைவாக இருக்குது இங்கே பிரதான சக்தி மட்டங்கள் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை எனினும் எப்பின் அது பயன்படுகிற வேற்றத்திலும் கூட எஃப் மைனஸ் அது பயன்படுகிற வ
குறைவாகும் எனவே அயனாரை எப் சிறிது எப் மைனஸ் ஆகும் இதாக்கு இல்லை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதில் அயனாரை எப் சிறிது எப் மைனஸ் ஓ சிறிது ஓ டூ மைனஸ் இங்கே பயன்படுகிற வேற்றங்கள் குறைவடைதலே ஆகும் இதில் நான் சும்மா இருக்கு இல்லை கொஞ்சம் அயன்கள் தந்திருக்கிறேன் அயன்கள் மூலகங்களை ஒப்பிட சொல்லி இதே மாதிரி அடுத்த கிளாஸும் நியோனுக்கு முன்னுக்கு பின்னுக்குள்ள நான் சில மூலகங்கள் நியோன் டைலத்திரன் லேப்போட ஒத்த மூலகங்கள் தந்தனான் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நியோனோட இலத்தின் லேப்புகள் ஒத்த மூலகங்கள் நியோனுக்கு முன்னுக்கு மூன்று மூலகம் ஒட்சுசன் நைதரசன் ஒட்சுசன் புளோரின் அப்புறம் நியோன் அதே மாதிரி சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் போன்றவை உறுதியான அயன்களை உருவாக்கும் இந்த அயன்கள் என்ற அறை எப்படி மாற்றம் அடைய போகுதுன்றதையும் அதுக்குரிய காரணத்தை நீங்கள் நான் அடுத்த கிளாஸ் நோட்ஸில் உங்களுக்கு அனுப்புறதுல நீங்கள் எழுதி அதை விளங்கி எழுதிக்கொள்ளுங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு கீழியத்தோட தொடர்போடு நான் சில உங்களுக்கு தெரியும் கரு ஒரு இலத்திரன் அதுவும் இல்லாம போனா கருண்ட மட்டும் தான் ஏஜ் பிளஸ்க்கு கரு என்ற மிக சின்ன நீங்க படிச்சது ஆரியோட அணுண்ட பெருமனோட ஒப்பிடுக கரு மிக மிக சிறிய பெருமன் அப்ப ஆரி என்று சொன்னா இங்க ஏஜ் பிளஸ்க்கு கரு ஆர தான் வரும் அப்ப அயன் ஆரை என்ற ஒழுங்குபடுத்தல நாங்கள் பார்ப்போம் ஏஜ் பிளஸுக்கு ஆக குறைவா இருக்கும் அதிலும் கூட அடுத்த பார்த்தோம் சொன்னா பெரிலியம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பெரிலியம் உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு இலத்திரன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஆனா பி டூ பிளஸ் அண்ட் வரைக்குள்ள உங்களுக்கு கருவேற்றம் மாறாது புரோத்தோண்டு அண்ணிக்க கருவேற்றம் உயர்வா இருக்கு ஆனா ஒன் எஸ் டூ என்ற ஒரே இலத்திரன் நிலை அமைப்பு தான் எல்லாம் கொள்ளும் எல்லாம் கீழியத்தின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பா இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ என்ற இல்லாம் அதான் லித்தியம் பிளஸ் அண்ட் என்ன ஏஜ் மைனஸ் என்று சொன்ன என்ன கீழியம் என்ற என்ன எல்லாம் இலத்திரண்ட ஆனா வெரிலியம் கருவேற்றத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா வெரிலியத்துக்கு மிக கூட அதுக்கு அடுத்தது லித்தியம் கருவேற்றம் என்ன வெரிலியம் நாலு லித்தியம் மூன்று கீழியம் ரெண்டு ஏஜ் மைனஸ் என்று பார்க்க கேட்கல ஏஜ் மைனஸ் என்று பார்க்க கொண்டு பயன்பட கருவேற்றம் இந்த ஒழுங்கில் என்ன செய்யும் சொன்னா குறையும் பயன்ப கருவேற்றம் இந்த ஒழுங்கில குறையுது பயன்பட கருவேற்றம் இந்த ஒழுங்கில குறையுது எனவே ஆரை இந்த ஒழுங்கில கூடும் அப்ப அடுத்ததா பி இ டூ பிளஸ் அடுத்தது லித்தியம் பிளஸ் அடுத்தது ஹீலியம் அடுத்தது ஏஜ் மைனஸ் என்னும் ஒழுங்கில பயன்பட கருவேற்றம் கருவேற்றம் என்பன அதிகரிக்கும் காரணம் இங்கே ஏஜ் பிளஸில் ஒரு பிரதான சக்தி மட்டுமே அப்படியே குறைஞ்சிடும் எனவே கருவுண்ட ஆர தான் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஆரையாக இருக்க போது ஒரு கருண்ட ஆரின்ற வரிசை ஒரு கருவுண்ட ஆரின்ற வரிசை ஒரு கருவின் ஆரையின் வரிசை என்றது உங்களுக்கு பத்தின் சய பன்னிரண்டு நனோமீட்டர் பத்தின் சய பன்னிரெண்டுலேருந்து பத்தின் சய பதிமூன்றுக்குள்ளே இருக்கலாம் ஒரு கருவின் ஆரையின் வரிசை பத்தின் சய பன்னிரெண்டு தொடக்கம் பத்தின் சய பதிமூன்று நனோமீட்டர்களாக இருக்கும் ஒரு அணுவின் ஆரையின் வரிச பொதுவாக நீங்கள் இதை நோட் பண்ணி கொள்ளலாம் நீங்கள் அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் அதில் நான் மேற்கொண்டு தாரேன் இதில் பிள்ளைகள் இருக்க நான் வார கிளாஸ் உங்களுக்கு திருப்பி இந்த அயன் ஆரை கண்ட சில பெருமானங்கள் தந்து போட்டு அயனாக்கட் சக்திக்கு நாங்கள் அடுத்ததாக போகக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதுக்குள்ள நான் தந்திருக்கிற இந்த சில மூலகங்கள் பயன்பட கருவேற்றங்களை நான் சொன்ன ஒழுங்கில் கணிச்சு பாருங்க இதுக்குள்ள இன்னொரு நோட் ஒன்று நீங்கள் பார்க்க வேணும் என்னென்னு கேட்டால் இதில் எஸ்பி தோப்பு மூலவங்களுக்கு தான் இந்த ஒழுங்கில் பொருந்தும் அதே மாதிரி நோட் தாரன் உங்களோட சிலவசில் பெருசாக தேவையில்லை இதில் இருக்க எஸ் எஸ் டி தோப்பு மூலவங்களாக இருந்தால் உங்களோட சிலவசில் எப்பவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு டி தோப்பு மூலவங்களாக இருந்தால் அப்போ டி தோப்பு மூலவங்களுக்கு இறுதி சக்திப்படி சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இறுதி சக்தி படி அண்டு அதிலே ஒரு பிரச்சனை இருக்கு மிச்சம் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஒன்றொன்ற மாதிரிதான் நீங்க பார்ப்பீங்க இதை சும்மா பென்சனால நீங்க ஒன்று மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டீ தோப்பு மூலங்களை பொறுத்த மட்டில இறுதி சக்தி படிக்கு முதல் உள்ள சக்தி படிக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இறுதி சக்தி படிக்க கருதுவது இல்லை நான் உதாரணம் ஒன்ற செய்தி என்ன உங்களுக்கு விளங்கும் இறுதி சக்தி படியில் இருக்கிற இலத்திரங்களை க கருதுவது இல்லையா இப்ப உதாரணமா குரோமியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா குரோமியத்துக்கு இதில் இருபத்தி நாலு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் 
இந்த இதை அப்படியே விடுங்க இதை விட்டு போட்டு இதுகளுக்கு கருதுற மாதிரி தான் யோசிங்க அப்ப இதுக்கு சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இதுலேயும் ஒரு இலத்திரன் ரெண்டு ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு மஞ்சும் பதிமூன்று அப்ப இதுக்கு இலத்திரன் ரெண்டு கேட்பாருங்க ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு மஞ்சும் பதிமூன்று நீங்கள் இப்ப இதுல என்ன எப்படிங்களன்னு சொன்னா பன்னிரண்டு இலத்திரனை தான் கருதுவீங்கள் இதுல இதுல இந்த இலத்திரனை இப்படி விட்டுறோணும் போரசை இதுல பன்னிரண்டு இந்து சைவரசம் மூன்று அஞ்சு இது எட்டு தர ஒன்று இது ரெண்டு தர ஒன்று ஆகவே செட் எஃபெக்ட் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலு சய எவ்வளவும் பெறும் இது எட்டும் ரெண்டும் பத்தண்டா பத்து சக பன்னிரண்டு இன்று சைவரசம் மூன்று அஞ்சு பிரமாணத்தை சுருக்கி போட்டுக் கொள்ளுங்க ஒன்பது வருஷம் மட்டும் இன்னொரு பேர் மன்னிக்கிறேன் நீங்கள கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி ஒன்று இருக்கா நீங்க டைட்டேனியத்துக்கு இருக்கா நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி வைங்க அடுத்த கிளாஸ் அந்த பிரமாணத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டைட்டேனியம் இருபத்தி ரெண்டு மூலகம் அதுக்கு நீங்கள் இதே மாதிரி அப்போ நீங்கள் இப்போ யோசிக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் ஃபோர் எஸ் இல்லாத்தனை கருதக்கூடாது டைட்டேனியத்திலையும் ஃபோர் எஸ் டூ வரும் அதை கருதாதங்க அதை கருதாமல் விட்டுட்டு இல்லாத்தனை லேப்பு எழுதி பாருங்க அப்போ இல்லாத்தனை லேப்பில் சைவரசம் மூன்று அஞ்சு ஒன்று 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 ரெண்டு மாதிரித்தான் போய்கொண்டு இருக்குமா அதை நீங்கள் பார்த்து ஒரு கண் நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது பெருசாக உங்களுக்கு தேவை இல்லை சும்மா நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ரைட் பிள்ளையர் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு பிரச்சனையாக சொல்கிறேன் 